നമസ്കാരം ക്യൂസിൻ പേപ്പർ കോൾ വൺ തേർട്ടി ബാർ ട്വൻറ്റി ടു നമ്മൾ ഇന്നലെ സോൾവ് ചെയ്ത ക്യൂസിൻ പേപ്പറിൽ ക്യൂസിൻസിൻ്റെ ബാക്കി അഞ്ച് ക്യൂസിൻസ് ആണ് ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂസിൻസ് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് രണ്ടും വായിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് ശരിയായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ലോക്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി എന്ന് ക്ലോക്ക് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സമയം എന്തായിരിക്കും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം എ ക്ലോക്ക് ഈസ് സെറ്റ് റൈറ്റ് അറ്റ് നയൻ എ എം ദ ക്ലോക്ക് ഗെയിൻസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ട്രൂ ടൈം വെൻ ദ ക്ലോക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടു പി എം ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഒൻപത് മണിക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഒൻപത് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് പത്താകുമ്പോഴായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ആകുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ഒൻപത് പത്ത് അപ്പോഴായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സമയം ഒൻപത് പത്തെന്നായിരിക്കും ഈ ക്ലോക്കിൽ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടെൻ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അവേഴ്സ് മണിക്കൂറിലേക്ക് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്ലോക്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആയിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഈ രീതി തന്നെ ചെയ്യാം വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ക്ലോക്കിൽ ഇനി അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അവേഴ്സ് ഈ ക്ലോക്കിൽ ആകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ടൈം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ അതാണ് യഥാർത്ഥ റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലോക്കിൽ അത്രയും മണിക്കൂർ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആകുമ്പം ഇത് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ക്ലോക്കിലെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് പ്രകാരം ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് ഇവിടെ ക്ലോക്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലെ ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ഒൻപത് മണി മുതൽ അടുത്ത ദിവസം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ടു പി എം വരെ എത്ര മണിക്കൂറുകളാണ് ഉള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പ്ലസ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് വൺ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് അതായത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മണിക്കൂറുകളുണ്ട് വരെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മണിക്കൂറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മണിക്കൂറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്ലോക്ക് പ്രകാരം ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്ലോക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മണിക്കൂർ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഈ ക്ലോക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഈ ഒരു മണിക്കൂറിലെ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ടെൻ ഫോർട്ടി ഫോർ സർ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ക്ലോക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൽ ഇരു ഇരുപത്തി ഒൻപത് 
മണിക്കൂറുകളാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം ക്ലോക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മുൻ മുൻപിൽ നിൽക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അവേഴ്സും ഇനി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുക ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സുമാണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് അതായത് ഒരു മണിയും നാൽപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റും അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ പ്രകാരം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് വൺ ഇംഗ്ലീഷിലെയും മലയാളത്തിലെയും നോക്കാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് വൺ ഓപ്ഷൻ എ അതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് അതായിരിക്കും യഥാർത്ഥ സമയം ക്ലോക്കിലത് രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് വൺ ഓപ്ഷൻ എ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്രിൽ ബോർ സീവ് സിഫ്റ്റ് വേർഡ് മീനിങ് വെച്ച് തന്നെ പറയാം ഓപ്ഷൻ സി സിഫ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ സിഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സംഖ്യാ ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം കണ്ടെത്തുക റോങ് നമ്പർ ഇൻ ദ സീരീസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു അതാണ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഇനി ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ടു വൺ നയൻറ്റി ഫോർ തന്നെയാണ് അടുത്തത് മൈനസ് ടു വൺ നയൻറ്റി ഫോർ അടുത്തത് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് തെറ്റായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രവി വടക്കോട്ട് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ നടന്നു അവിടെ നിന്ന് തെക്കോട്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്നു പിന്നെ അവൻ കിഴക്കോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു അവൻ്റെ ആരംഭ പോയിൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ എത്ര അകലെയാണ് ഏത് ദിശയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് രവി വാക്സ് നയൻ കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് ഫ്രം ദർ ഹി വാക്സ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് ദെൻ ഹി വാക്സ് ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഹൗ ഫാർ ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ ഈസ് ഹി വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഹിസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്നും നയൻ നയൻ കിലോമീറ്റർ നോർത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് സൗത്തിലേക്ക് ഫൈവ് ഫൈവ് അല്ല ഫൈവ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ പാരലാണല്ലോ ഇതേ ദൂരം ഇത് ബാക്കി ഇത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇപ്പം ഈ പോയിൻറ്റിലാണെന്ന് വയ്ക്കുക തിരിച്ച് ഇതേ വഴിയിൽ തന്നെ ഇതേ സെയിം ഇതേ റൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് നടന്നാൽ ഈ പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും നിൽക്കുക തിരിഞ്ഞ് ഇതേ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഇനി ഇവിടെ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പം നാല് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഫൈനൽ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിതറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് 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 കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അപ്പം 
ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പറയും ഇതാണ് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഇവിടെ വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് കിഴക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് കിഴക്ക് അതാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് പത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് മാർച്ച് പത്ത് ആഴ്ചയിലെ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും രണ്ടും സെയിം തന്നെ ടെൻത്ത് മാർ ടെൻത്ത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോൾസ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ വാട്ട് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് വാസ് ഇറ്റ് ഓൺ ടെൻത്ത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വർഷം ടെൻത്ത് മാർച്ച് ഫ്രൈഡേ നമുക്ക് പുറകിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഇതേ തീയതി തന്നെയാണ് ടെൻത്ത് മാർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീപ് ഇയർ ആണ് അതിവർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് അപ്പോൾ രണ്ട് അതിവർഷമായത് തന്നെ രണ്ട് ഓട്ട് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മൈനസ് ടു ചെയ്യുക വെനസ്ഡേ ബുധനാഴ്ച അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കൂട്ടിയായിരിക്കുമല്ലോ തൊട്ടടുത്ത വർഷം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരം വെനസ്ഡേ ബുധനാഴ്ച ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വെനസ്ഡേ ബുധനാഴ്ച അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ഇന്നലെ ചെയ്തതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ